из-за численности населения территориальная избирательная комиссия Назрановского района считается самой большой в республике. В единый день голосования здесь для избирателей свои двери откроют 30 участков. Вся необходимая подготовка к выборам проводится. В Назрановском районе на сегодняшний день зарегистрировано более 62 тысяч потенциальных избирателей. На это количество будут изготовлены необходимые бюллетени. Важный момент – подготовка к предстоящим выборам. В районе выдвинуты четыре политические партии, участвуют 282 кандидата. Двум отказали из-за отсутствия полного пакета документов. Выборы должны пройти максимально прозрачно, без каких-либо внештатных ситуаций. С просьбой ответственно относиться к предстоящему событию. К собравшимся обращается председатель избиркома Ингушетии Муса Евлоев. У меня к вам большая просьба э, помогать ей и вообще команде общей. Но у вас, у вас Седыч, главный дожди, Ханс, ну, после избирателей. Самый главный участник выборов – это избиратели. Цути Агэ – эгер главный решеды у выборного процесса, участковой комиссии. В Ингушетии 10 сентября пройдут выборы в муниципальные органы. Жители республики будут голосовать за депутатов сельских поселений в Назаранском районе 9 населенных пунктов, 4 избирательных округа, в которых выборы пройдут по пропорциональной системе, где имеют право выдвигаться только политические партии. Это крупные районы, это крупные сельские поселения, 4 округа, где более 5 тысяч избирателей где менее 5000 избирателей в округах, там идет многомандатная избирательная система, то есть мажоритарная система. По мажоритарной системе образуются многомандатные избирательные округа, и по этим округам, в принципе, проходят выборы. Все собравшиеся здесь, председатели участков, в выборах не первый год. Опыт большой, тем не менее, каждый из них прошел необходимые курсы переподготовки, знают все нюансы. Все люди, которые задействованы в организации проведения муниципальных выборов, у нас на сегодняшний день хорошо подготовлены. И мы сегодня дорабатываем некоторые моменты нашей работы. Участки оборудованы в полном комплекте металлодетекторами, ручными, стационарными, необходимым инвентарем, кабинами, ящиками для голосования, КИБами. Всем необходимым инвентарем мы оборудованы на сегодня на 100%. Более 2000 избирателей у нас. Мы уже провели обзорную проверку списков избирателей, проверили, есть ли у нас недостающие, которые на данный момент проживают на нашем участке, или есть ли вышедшие из списков. Мы корректируем свои списки избирателей. Сам участок он практически на сегодняшний день готов. Сегодня буквально была проверка на предмет чрезвычайных ситуаций. Это были представители Министерства чрезвычайных ситуаций. До сих пор на Зрамском районе было 29 избирательных участков. Из-за количества избирателей было решено открыть еще один участок. На каждом участке установят современное оборудование. Особое внимание уделяет безопасности проведения выборов. Сейчас во всех УИКах идет необходимая проверка. Оборудование у нас и избирательные участки на постоянной основе. У них имеется оборудование, но мы сейчас проверяем и оборудование, наличие этого оборудования, и состояние этого оборудования проверяем. Ну вот, в принципе, если состояние будет удовлетворительное, мы будем заменять и предоставлять и через избирательную комиссию Республики Нарушетия, будем предоставлять им и оборудование. На каждом избирательном участке создадут комфортные условия, чтобы жители республики смогли сделать свой выбор. Лина Сычева, Султан Булгучев, Новости 24.